ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും യൂറോപ്പിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി പാർക്കായ ഡബ്ലിൻസ് ഫിനിക്സ് പാർക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മാൻകൂട്ടത്തെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയതും യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അബ്ലിസ്കിൻ്റെ കഥയും അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ട് കമൻസ് പറയണേ അതോടൊപ്പം എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലെ അയർലൻഡ് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും എത്തിക്കുന്ന കേച്ച് ബ്ലോഗർ എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഡബ്ലിൻ സിറ്റി സെൻ്ററിന് അടുത്തുള്ള ഫിനിക്സ് പാർക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ലിൻ സിറ്റി വഴിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയും കണ്ടു കണ്ട് നമുക്ക് ഫിനിക്സ് പാർക്കിലോട്ട് പോകാം അടുത്തുള്ള ഈ ഫ്ലോർ ആർട്ട് എനിക്ക് വളരെ കൗതുകം തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ തിരക്കിൽ പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നാഷണലിസ്റ്റ് ലീഡറായ ഡാനിയൽ ഒഖണാലിൻ്റെ മെമ്മോറിയലാണ് ഒഖണാൽ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒഖണാൽ മോണുമെൻറ്റ് വേറൊരു മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് നാഷണൽ വാക്സ് മ്യൂസിയം പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവിടെ പോകാമേ ഇനി നമുക്ക് പാർക്ക് ഗേറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് ബസ് കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്താലോ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ലിഫി ബ്രിഡ്ജ്
സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഇന്ന സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് അയർലൻഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് പിയർ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അയർലൻഡിലെ ഒരു വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയ ഹ്യൂസ്റ്റൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള സാൻഡ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ വെല്ലിംഗ്ടൺ മോണിമെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ റോബർട്ട് സ്മിർക്ക് എന്ന ആർക്കിടെക്ട് ഫസ്റ്റ് ട്യൂക്ക് ഓഫ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ആയിരുന്ന അയൺ ട്യൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അയർലൻഡിൽ ജനിച്ച ആർദ്രർ വെലസ്ലിക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു പടുകൂറ്റൻ സ്തൂപമാണ് ഇത് ഈ ടെസ്റ്റിമോണിയലിലെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നതിനായി ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്സ് കയറാൻ തുടങ്ങി ശക്തമായ കാറ്റിൽ അവിടെ കയറിപ്പറ്റാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു എന്നാലും ആ വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ നാലു ഭാഗവും ബ്രോൺസ് ഫലകങ്ങളിൽ കൊത്തുപണികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ പ്രധാനമായും സംഭവിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റിമോണിയലിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി കുറച്ചു പേർ പീപ്പിൾസ് ഗാർഡനും ഡബ്ലിൻസും വിസിറ്റർ സെൻറ്ററും എല്ലാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് കാണാമായിരുന്നു ടെസ്റ്റിമോണിയലിലെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സൈഡാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൈഡിലെ പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ സ്തൂപത്തിൽ കയറി നിന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എങ്കിലും വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഉയരത്തിലാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നി നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് അവിടെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ തോന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് മൊത്തവും ഫിനിക്സ് പാർക്കിനെ ഫേമസ് ആക്കുന്ന ഫാലോ ഡിയറിനെ കാണാൻ കഴിയണേ എന്നായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ഏക്കേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഇതൊരു 
ടീ റൂംസ് എന്ന ഏതേ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ ടീ റൂംസ് എന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ നേരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീ റൂംസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പാർക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രഷ്നസ് എപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡോഗ് പോണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നേരെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഡോഗ് പോണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും തണുത്ത കാറ്റും പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി നടന്ന ഫാലോഡിയൽ കൂട്ടത്തെ അങ്ങനെ ഫൈനലി കണ്ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അന്നത്തെ ഡ്യൂക്കായിരുന്ന ജെയിംസ് ബട്ട്ലർ ഒരു റോയൽ ഡിയർ പാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫിനിക്സ് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നിട്ട് ഈ പാർക്കിലോട്ട് ഫാലോ ഡിയർ എന്ന ഇനത്തിലുള്ള ഈ മാനുകളെ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ഡ്യൂക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഈ ഇനത്തിലുള്ള മാനുകളെ ഇവിടെ ഫിനിക്സ് പാർക്കിൽ കാണാൻ കഴിയും ഭയങ്കര ധൈര്യത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാൻകൂട്ടത്തിനരികിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇട കിട്ടിയാൽ എന്റെ കാര്യം തീർന്നത് തന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യം പോലെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് പേർ മാനിന് ഇല കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും മാനിന് ഇല കൊടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങ് ദൂരെ പോയി ആ ഇല പറിച്ചിട്ട് വരണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നപ്പോൾ കുറെ ഇലകളുമായി കുറച്ച് കുട്ടികൾ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് തരുമോ എന്ന് അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ച് എനിക്കും തന്നു അത് ഞാൻ മാനിന് കൊടുക്കാനായി റെഡിയായി നിന്നു ഇവിടെ കൂടി നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ കുട്ടി കുട്ടി കുഴികൾ തകർത്തൊക്കെ വീണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിലെ ഇല കണ്ടിട്ട് ഒരു മാൻ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ സന്തോഷവും തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് മാനുമായി സെൽഫി എടുത്തു മാനുകളെല്ലാം കൂടെ ഓടി മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഇടയിലേക്ക് പോയി ഞാനും അവർക്കൊപ്പം ഓടി അവിടെ എത്തി ൻ്റെ അടുത്തായി ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഫീഡ് ദ ഡിയർ എന്നാണ് അതായത് ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ആയ ക്യാരറ്റ്സ് ആപ്പിൾസ് ബ്രെഡ് ക്രിപ്സ് അതൊന്നും ഡിയറിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും 
ഡി എൻ എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഡയറ്റിൽ പെടുന്നതായല്ല പ്രകൃതി തന്നെ അവയ്ക്ക് ആഹാരമാക്കേണ്ട ഗ്രാസും ലീവ്സും എല്ലാം ധാരാളമായി നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും നമ്മോടൊപ്പം കൂട്ടായി നിൽക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പാർക്കിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയി വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഫിനിക്സ് പാർക്കിന് രണ്ട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിരുന്നു അതിൽ ഒരു അവാർഡ് ഗോൾഡ് ഗ്ലോബൽ അവാർഡ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ലാർജ് അർബൻ പാർക്ക് എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അയർലൻഡ്സ് ഫേവറേറ്റ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഏക്കേഴ്സ് വരുന്ന ഈ ഫിനിക്സ് പാർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കണ്ടു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല വേറൊരു ദിവസം വന്ന് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ മാഗസീൻ ഫോർട്ടും പാപ്പൽ ക്രോസും വിക്ടോറിയൻ വേൾഡ് കിച്ചൺ ഗാർഡനും അമേരിക്കൻ അംബാസിഡേഴ്സ് റെസിഡൻസും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അയർലൻഡിന്റെ ഹോമും എല്ലാം പിന്നൊരു Thanks a lot for watching this video.